ఈ రాష్ట్రంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రపంచం నడుతుంది ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన వరాలన్నీ కూడా వేల ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ కానీ అలాగే ఆడపడుచు కింద పసుపు కుంకుమ కానీ రెండో తారీఖు మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు ఇచ్చే బ్రహ్మాండంగా ఏదో ప్రజలందరూ రియాక్ట్ అవ్వడం కూడా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున సభలకు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ పరిస్థితిలో జగన్ గారికి ఏం చేయాలని అద్దవ అద్దమైన పరిస్థితి ఇన్ని రోజులు నేను పాదయాత్ర చేశాను నాలుగు నాలుగు రోజుల్లో పది రోజుల్లో మొత్తం గాలి మారిపోయింది మహిళలందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఒక మహిళే కాదు వృద్ధులే కాదు రైతులే కాదు కార్మికులే కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా యూటర్న్ తీసుకుని మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మద్దతు పలకాలని పూర్తిగా సపోర్ట్ వెళ్ళారు నా పరిస్థితి ఏంటన్నది ఆయన ఆలోచనలో పడ్డాడు ఎలా చేత ఎలా డిమోనర్ అయిపోయి వేళకు ఒక ఈసీ దగ్గరికి కలిసి కొన్ని క కొన్ని మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈరోజు మరి డీజీపీ గారు మరి డీజీపీ గారి మీద కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది మరి డీజీపీ మరి డీజీపీ అన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో డీజీపీ పక్షపాతంగా ఉండడు ఆయన ఆయన ఈ ఆయన వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో నాన్రాడ్ కంట్రోల్ చేయడంలో కానీ ప్రమోషన్ ఇవ్వడంలో కానీ కింద స్థాయి పోలీసులు కానీ ఇటు పై స్థాయి వరకు కూడా చాలా కార్యక్రమ సెటిల్ చేయడమే కాకుండా వీళ్ళు రాండ్ రాడ్ను కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా చర్యలు తీసుకున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తి నాకు వద్దని చెప్పాడు రాష్ట్ర రాష్ట్ర పోలీసుల మీద నమ్మకోలేదని చెప్తాడు ఆయన అందుకే ఆయన కోడి కత్తి వైజాగ్లో జరిగిన కోడి కత్తి డ్రామాలో ఆయన హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇవాళ ఒకే వర్గానికి మరి పోస్టింగ్స్ ఇస్తున్నారని చెప్పాడు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో లాండ్ ఆర్డర్ లో పోస్టింగ్స్ అండ్ రైట్ మెన్ రైట్ పొజిషన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ మెన్ రైట్ పొజిషన్లో పెడతాం ఎందుకంటే ఇవాళ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఎన్నికలు బలంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము రైట్ మెన్ రైట్ పొజిషన్లో పెట్టాం ఆయన చెప్పింది అంతా వాస్తవం కాదు మూడు ఓటర్ లిస్టులు ఓటర్లన్నీ కూడా మో తారుమారం చేశారన్నాడు ఎక్కడ కూడా మీరు మీరు కూడా చూస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా అందులో ఎవడో కూడా కళ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రజలందరూ నూట యాభై మంది మా పక్కన ఉన్నప్పుడు ఓటర్ లిస్ట్ ముట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎవరికీ లేదు ప్రభుత్వానికి లేదు పారదర్శకంగా ఓటర్ లిస్టులు అన్నీ కూడా కలెక్టర్ ఆధార్ ఆధ్వర్యంలో ఓటర్ లిస్టులు కరెక్ట్గా జరిగినాయి అందులో వాస్తవం కాదు ఈయనకి ఏంటంటే ఈరోజు రాష్ట్రం మీద నమ్మకం లేదు మరి అలా బయటికి వెళ్ళి మరి బయట రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు కలటం మరి ఇక్కడ నమ్మకం లేదు అంటాం వారి ముఖ్యమంత్రులతో స్నేహం చేయటం మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరిగే ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణలో అనేక సమస్యలు మనకు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి మనం మొదటి నుంచి కూడా జీ విభజన చట్టంలోని అనే అంశాలన్నీ కూడా మరి కేసీఆర్ విభేదింతున్నాడు అలాంటి వ్యక్తులు స్నేహం చేయటం అంటే ఈ రాష్ట్రానికి మరి పట్టణ విధంగా నాకేదో ముఖ్యమంత్రి కావాలన్నా కానీ రాష్ట్రం ఏమైపోయినా బాధ లేదన్న పద్ధతిలో ఇవాళ జగన్ గారు వెళ్తున్నారు ఇవాళ జగన్ గారు మరి ఇవాళ మరి ఈసీ కంప్లైంట్ ఇవ్వడంలో పూర్తిగా ఇవాళ రాష్ట్రం అంతా మారిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు పక్క పోయారు జనం అందరూ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా వెళ్ళిపోయారు అని భయంతో ఇవాళ ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు వేళ జగన్ గారు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అసెంబ్లీకి మానేశారు మీరు సమస్యలు ఎవరిని అత్తరో మానేశారు వ్యక్తిగత విమర్శలు తప్పించి రెండు రోజులు లేదు మీకు ఇవాళ ప్రజలు కూడా గుర్తించారు అసెంబ్లీకి వెళ్ళినోడికి ముఖ్య పదవి ఎందుకు మీకు అని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు కూడా డిసైడ్ అయ్యారు కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రేపు భవిష్యత్తులో ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది మరి జగన్ గారు మరి ఏదో చెయ్యాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఎన్నికల కమిషన్కి వెళ్ళారు మేమైతే ఎన్నికల కమిషన్ మేము చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఈ దీని వలన దీని వలన ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రాల వలన మాకు ప్రాబ్లం ఉందని మనం చెప్తుంటే ఇది ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలకు తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని చెప్పి తెలియజేస్త